கத்திரி வருஷத்த நாமத்திற்கு சோத்திரம் நம்ம இவரையர் எழுதிய புத்தகத்துக்கில் இன்னும் தொய்ந்து அறிமுகத்தில் இன்னும் கொஞ்சம் ஆழமாக பார்க்க இருக்கிறோம் ஜபத்தொடர்ந்த செய்திக்குள்ளே கடந்து செல்வோம் கோடா கோடி சோஸ்திரம் ஏறேடுப்போம் ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவக்கே மகிமை பரிசுத்த வான்கள் சபை நாடுவேல் தரிசிக்கும் தேவ சமூகத்திலே பரிசுத்த வான்கள் சபை நாடுவேல் தரிசிக்கும் தேவ சமூகத்திலே அல்லே லூயா அலே லூயா ஆவியில் பாடி மகிழுவாம் ஆண்டவர் இயேசுவில் கொண்டாடுவாம் ஆண்டவர் இயேசுவில் கொண்டாடுவாம் கோடா கோடி சோஸ்திரம் ஏறேடுப்போம் ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவ கே மகிமை கிருபாசன தந்தே நெருங்குவோம் திருரத்தம் காரத்தில் ஏந்தி நிற்போம் கிருபாசன தந்தே நெருங்குவோம் திருரத்தம் காரத்தில் ஏந்தி நிற்போம் அல்லே லூயா அலே லூயா கண்டேன் சகாயம் இறக்கமே கர்த்தர் கிருவை என்று மொல்லாதே கர்த்தர் கிருவை என்று மொல்லாதே கோடா கோடி சோஸ்திரம் ஏறேடுப்போம் ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவு கேமகேமை குருவி பறவை வானம் பாடியே கவலை இன்றியே பறந்து பாடுதே குருவி பறவை வானம் பாடியே கவலை இன்றியே பறந்து பாடுதே அல்லே லூயா அல்லே லூயா அற்புதமான சிஷ்டிகரே அந்த விசுவாசம் கற்றறிந்தோம் அந்த விசுவாசம் கற்றறிந்தோம் கோடா கோடி சோஸ்திரம் ஏறேடப்போம் ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் ஏசு கிறிஸ்துவு கேமகிமை கவலை பாடாதீர் என்று உரைத்தீர் காட்டு புஷ்பத்தை உடுத்து விட்டீர் கவலை பாடாதீர் என்று உரைத்தீர் காட்டு புஷ்பத்தை உடுத்து வித்தீர் அல்லே லூயா அல்லே லூயா ஆடை ஆகாரம் தேவையெல்லாம் அன்றென்று தம்மை ஆதரித்தீர் அன்றென்று தம்மை ஆதரித்தீர் கோடா கோடி சோஸ்திரம் ஏறேடுப்போம் ராஜாதி ராஜன் தேவாதி தேவன் இயேசு கிறிஸ்துவ கேமகிமை இயேசுவே நாமத்தினாலே ஜவ கிளப்பிதாவே ஆமேன் கத்திரி பசுத்த நாமத்திற்கு சோத்திரம் அக்கா ஜெயந்தி அக்கா பிரைஸ்லார் ஸ்டீஃபன் பிரைஸ்லார் நம்ம எப்ரே கிளிய புஸ்தகத்தில் இன்ட்ரோடக்ஷன் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் திரும்ப உங்களுக்கு இதை சொல்கிறேன் இது எழுதப்பட்டது யார் எந்த காலம் அப்படின்னா கிபி எழுவதுக்கு முன்னாடி இது எழுதப்பட்டிருக்குது ஏன் அப்படின்னா கிபி எழுவதில் தேவாலயம் தீத்துர் ஆயனால் தீ வைத்து அழிக்கப்பட்டுருச்சு அந்த தேவாலயம் இருந்துச்சு இது எழுதப்பட்ட மக்கள் யார் அப்படின்னா ஒரு கூட்டத்தார் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்துவ சொந்த ரட்சகராக ஏற்றுக்கொண்டாங்க அவங்கள குறித்த வேதத்தில் எங்கே பார்க்கலாம்னா அப்போசுலரில் வாசிக்கலாம் அப்போசுலர் ரெண்டாவது அதிகாரம் அனுதினமும் மூவாயிரம் பேர் நினைச்சிடாங்க சரி பாருங்க நாற்பத்தி ஓராசனம் அவனுடைய வார்த்தையை சந்தோஷமாக ஏற்றுக்கொண்டவர்கள் ஞானஸ்தானம் பெற்றார்கள் அன்றைய தினம் ஏறக்குறைய மூவாயிரம் பேர் சேர்த்துக்கொள்ளப்பட்டார்கள் இப்போ பேதருடைய பிரசங்கத்தை கேட்டு சபை வளருது அப்போ விசுவாசிகள் எல்லோரும் ஒருமித்திருந்து சகலத்தையும் பொதுவாக அமை அனுபவித்திருந்தாங்க இவர்கள்கிட்ட தான் பிரச்சனை வந்துச்சு இவங்க அன்றவராகி ஏசு கிருஷ்ணைய எப்படி புரிந்துகின்றாங்க அந்த காலத்தில் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா முப்பத்தி ஒன்பதாம் பாருங்க நாற்பதாவது சொன்ன இன்னும் அநேக வார்த்தைகளை சாட்சியாக கூறி மாறுபாடு இந்த சந்தையை விட்டு விலகி உங்களை ரட்சித்து கொள்ளுங்கள் என்று இவர் ரட்சிக்க ரட்சிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் இப்போ என்ன அவங்களுக்கு பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இவங்க பாரம்பரியமாக தலைமுறை தலைமுறையாக அவங்க பாவம் எப்படி மன்னிக்கப்படும்னு அவங்க அப்பா சொல்லிக் கொடுத்தாங்க வேதத்தை கற்றுக்கிட்டாங்கன்னா தேவாலயத்துக்கு போகணும் ஒரு புறா குஞ்சை கொண்டு போகணும் அல்லது ஒரு ஆடு மாடு பலியாகணும் அந்த ரத்தத்தின் மூலமாக தான் இவர்களுடைய பாவம் மன்னிக்கப்பட்டு கொண்டிருந்துச்சு இப்போ தெரிஞ்சு உங்களுக்கு என்ன பிரச்சனை வந்துச்சுன்னா இல்லை 
இது சரிப்பட்டு வரலையா எப்படி ஒரு மனுஷன் சிறுவெல்ல மறிச்சதுனால நம்ம பாவம் போவோம் நம்மளை மாதிரி அவனும் ஒரு ஆள் தானே அப்படின்னு சொல்லி அவங்களுக்குள்ள ஒரு பிரச்சனை வந்து இப்போ அது வர சபையில் இருந்தவங்க இப்போ திரும்ப தேவாலயத்துக்கு போயிட்டாங்க இவங்களுக்காக இது எழுதப்பட்டது இப்போ இந்த புத்தகத்தில் இப்போ நம்ம என்ன தே சில காரியங்களை ரெண்டு நாளாக பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்குறோம்னா இது நமக்கு ஒரு உற்சாகத்தை கொடுக்குற வார்த்தை இது யாருக்குன்னா நமக்கு விட்டுட்டு போகிறவங்கள அவர் பார்த்துக்கிட்டு அவங்களுக்கு இல்லாத ஆசீர்வாதம் உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் அவர்களுக்கு இல்லாத ஆசீர்வாதம் என்னென்னா ஆறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் தவாசிப்போம் ஆறு இவரேயர் ஆறாவது அதிகாரம் பதினெட்டாவது வருஷம் நமக்கு பார்த்தீங்களா இந்த நமக்குங்கிறத நீங்கள் நல்லா புரிஞ்சுக்கிடணும் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்கிறேன் அதனால் நீங்கள் அதை போர் அடிக்கன்னு நினைக்கூடாது நமக்குன்னா யாருக்குன்னா ஒரு கூட்டத்தார் ஆண்டவராகி ஏசி குருசு மேலே உள்ள விசுவாசத்தை விட்டு வழிகி போய் நியாயப்பிரமாணத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்க நியாயப்பிரமாணத்துக்கு போயிட்டாங்க அவங்கள பற்றி சொல்லும் பொழுது நமக்கு என்ன வித்தியாசம் அதான் நமக்கு நமக்குங்கிறத நமக்கு புரிஞ்சுக்கணும் இன்றைக்குள்ள நமக்கு தான் வந்து முன் வாய்க்கப்பட்டிருக்கிற நம்பிக்கை பற்றிக்கொள்ளும் நம்பிக்கை இன்றைக்கி உலகத்தில் எல்லாேருக்கும் ஒரு நம்பிக்கையோடு தான் வாழ்கிறாங்க இல்லைன்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் என்ன நம்பிக்கை அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஒரு ஹோட்டலுக்கு போகிறீங்க இப்போ ஹோட்டலாக லாக் அவுட் ஆகிடுச்சு ஒரு காலத்தில் திறப்பாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ நீங்கள் அந்த வெயிட்டர்கிட்ட வெயிட்டர் நீ எனக்கு சிக்கன் பிரியாணி கொடுக்குறீ இது பழைய சிக்கனாக புது சிக்கன் எனக்கு கேட்பமா கேட்க மாட்டோம் கொடுத்தானா உடனே கபாகமாக நம்ம சாப்பிட்றோம் ஒரு தண்ணியை கொண்டு வந்து கொடுக்குறான் எப்பா இந்த தண்ணி நல்லா கொதிக்க வச்சு பர்ஃபெக்டான தண்ணியாக இல்லை இதில் எதுவும் அடல்ட்ரேஷன் கேட்பமா தண்ணியை வச்ச உடனே சந்தோஷமாக குடிச்சிடும் அது ஒரு நம்பிக்கை இப்போ நம்ம ஒரு பஸ்ஸில் ஏறி உட்காடுறோம் அந்த டிரைவர்கிட்ட போய் எப்பா நீ நீ பத்திரமா கொண்டு போய் சேர்த்துருவியா ஆக்சிடென்ட் ஆகாமல் அப்படின்னு போய் கேட்டால் அவன் என்ன சொல்லுவான் ஓ பயமாக இருந்தால் இறங்கி போ அப்படின்னு சொல்லிடுவான் அப்போ நம்ம நம்பிக்கையோடு தான் எல்லோரும் வாழ்கிறாங்க இல்லை நான் சொல்லலை இப்போ நான் அந்த பில்டிங்கில் உட்காந்துக்கிட்டு இருக்கேன் இதில் மேலே ஒரு காங்கிரீட் இருக்குது இது இடிஞ்சு விழுந்துருவோம்னு எனக்கு வாயம் இருக்குமா நம்மளாம் வர்றோம் போகிறோம் இந்த வீடு எங்கள் அப்பா கட்டின வீடு இன்னும் ஸ்ட்ராங்காக இருக்குது எந்த கிராக்கும் இல்லை அன்றைய கிருவ இந்த பில்டிங்கை தாங்கிறதுக்கு நம்ம ஒரு நாள் கவலைப்பட மாட்டோம் இது உலக பிரகாரம் உள்ள நம்பிக்கை ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்குற நம்பிக்கை என்ன அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா தம்பி எபனேசர் பிரைசலார் எபிரேன் வாசிச்சுருக்கிறாயா அறிமுகத்தில் இன்றைக்கி தேர்ட் செக்ஷன் இன்றைக்கி ஸ்டீஃபன் ராஜ் பாஸ்டர் ப்ரைஸ்லர் அப்போ நமக்குங்கிறது நல்லா கேட்டுக்கணும் இது ஒரு கூட்டத்தார் விட்டுட்டு தேவாலயத்துக்கு போயிட்டாங்க பழி செலுத்துறதுக்கு ஆனால் நமக்கு என்ன வைக்கப்பட்டுக்குன்னா நம்பிக்கையை பற்றி கொள்ளும்படி அந்த பற்றி கொள்ளும்னா ஒரு கூட்டத்தார் பற்றி கொள்ளாமல் விட்டுட்டாங்க நம்ம என்ன செய்கிறோம் பற்றி கொண்டிருக்கோம் பன்றி கொண்டிருக்க அடைக்கலமாக ஓடி வந்த நமக்கு இரண்டு மாறாத விஷ் விசேஷங்கள்னாலே நிறைவான ஆறுதல் உண்டாகும்படிக்கு எவ்வளோ போயிடும் அப்போ இரண்டு மாறாத விசேஷங்கிறதுனால என்னென்னா ஒன்று பழைய ஏற்பாடு ஒன்று புரிய ரெண்டு மாறாது இது மாறாது இந்த ஒரு எழுத்து சுழி கூட மாறாது ஏன் மாறாதுன்னா நம்ம ஆண்டவர் யாருன்னு சொன்னோம்னா பொய்யுரையாவது தேவன் அப்படி சேர்த்தார் அப்போ பிதாவாகிய தேவன் தான் குமாரந்த பூமிக்கு அனுப்புகிறாரு அவர் மூலமாக நம்ம நினைச்சிடும் பரலவத்துக்கு போகிறோம் அது மாறாது அதனால் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா ஒரு சிலர் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க ஆனால் நமக்கு என்ன இருக்குன்னா நம்பிக்கை அதுதான் நமக்கு முன் வைக்கப்பட்ட நம்பிக்கை பற்றி கொள்ளும்படி அப்போ இது எல்லாருக்கும் இது வைக்கப்பட்டிருக்குது ஆனால் ஒரு கூட்டத்தரன் செஞ்சாங்க ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து எனக்காக பலியானாருங்கிற ஒரு விசுவாசத்தை விட்டுட்டு பலி செலுத்த போயிடுறாங்க அவங்க விற்கிறதுட்டு போகலை நல்லா கேட்டுக்கோங்க அவங்க விற்கிறதுட்டு போகலை ஆனால் பலி செலுத்த போயிட்டாங்க காரணம் அன்றைக்கி தேவாலயம் இருந்துச்சு பாருங்கள் அடுத்து பத்தொன்பதாவது சொல்லும் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நிலையும் இன்றைக்கி ஒரு கூட்டத்தார் விட்டுட்டு போயிட்டாங்க அவங்களுக்கு இல்லாதது நமக்கு என்னதுனா நம்பிக்கை நிலையும் உறுதியும் திரைக்குள்ளாக போகிறோமானா ஆத்மா நங்குறமாக இருக்குது இப்போ ஆத்மா நங்குறோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நம்மளுடைய விசுவாசத்தை வேதம் எப்படி சொன்னால் ஒரு கப்பல் விசுவாசமாகிய கப்பல்னு சொல்லி பவுல் சொல்கிறார் அப்போ இந்த விசுவாசமாகிய கப்பல் அப்படியே ஆடிடும் ஒரு சின்ன பிரச்சனை வந்தானா ஒரு ஆட்டம் ஆடிடும் உங்களுக்கு எனக்கு ஆண்டோடைய கிருவனால் நான் வேதத்தோடு இருக்கிறேன் எனக்கு பிரச்சனை வராது நீங்கள் சொல்கிறாங்க எனக்கு தான் மேக்ஸிமம் பிரச்சனை இருக்குது எல்லா பிரச்சனையும் என் மேலே தான் வரும் அது குடும்ப பிரச்சனையாக இருந்தாலும் சரி எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலில் இருக்க ப்ராப்ளம் இருந்தாலும் இந்த ஸ்டீஃபன்லாம் கேட்குறாரு அவருக்கு எல்லாத்துக்கும் தெரியும் எங்கள் வீட்டில் எ
இன்றைக்கி எனக்கு இருக்கிற ஆசீர்வாதம் வேறு யாருக்கும் கிடையாது அதனால தான் அந்த நம்பிக்கையை ஏன் அப்படின்னா நான் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மேலே விசுவாசம் வச்சுருக்கிறேன் அவருடைய விசுவாசத்தை தோக்கினார் அவர் அதை முடிப்பார் அதனால் எனக்கு அது பிரச்சனை கிடையாது ஆனால் ஒரு கூட்டத்தை ரெண்டு சிறாங்க விட்டுட்டு தேவாலயத்துக்கு தராங்க ஆனால் அந்த நம்பிக்கை நமக்கு நிலையும் நிலையும் அப்படின்னா நம்முடைய மரணத்துக்கு அப்புறம் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்கு ஒரு நித்திய ஜீவனை கொடுப்பார் நித்திய ஜீவனை உங்களுக்கு அளிப்பேன் என்பதே அவர் கொடுக்குற வாக்கு தத்துவம் ஒன்றியோ ஒன் ரெண்டாவது அதிகாரத்தில் இருக்குது இருபது வருஷம் இது யார் கொடுப்பார் அதை தான் பார்க்க போகிறோம் நம்ம இப்போ பார்த்தது நம்பிக்கையை பார்த்தோம் ஆறுதல் உண்டாக வருத பார்த்தோம் அந்த நம்பிக்கை நம்மளை எங்கே கொண்டு போகிறதுனு பார்த்தோம் அது யார் கொடுக்குறா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபதாவது சொன்னோம் இப்ரேயர் ஆறு இருபது நமக்கு முன்னோடியாக இருக்கிற இயேசு முன்னோடினா அது நமக்கு ஒரு பாதையை உண்டு பண்ணிட்டார் அந்த பாதையின் மூலமாக நம்ம பரலத்துக்கு போகணும் முன்னோடியாக வைக்கப்பட்டு இயேசு மெல்கி தேசத்தின் முறைப்பின்படி நித்திய பிரதான ஆசிரியாய் நமக்காக அந்த திரை நூக்களை பிரசுவேன் நித்திய ஆசாரியர் நித்திய பிரதான ஆசாரியனா நேற்று உங்களுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் அதை திரும்ப ஒரு கையிலே சப்பாத்துரும் பாருங்கள் நித்தியங்கிற என்ன அர்த்தம்னா ஏழாவது அதிகாரத்துக்குள்ள வரும் எப்படி ஏழாவது அதிகாரம் அந்த ஆசாரிகள் எப்படி இருந்தாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இருபத்தி மூணாவது வசனம் அன்றியும் அவர்கள் அவர்கள் நான் ஆசாரியர் வம்சத்தில் வருகிறவர்கள் உலக பிரகாரமான ஆசாரிகள் அவர்கள் மரணத்தின் நிமித்தம் நிலைத்திருக்க கூடாது அப்படின்னாலே ஆசாரியர் ஆக்கப்பட்டவர்கள் அனைவராக இருக்கிறார்கள் மரணத்தின் நிமித்தம்னா பன்னிரெண்டு கோத்திரத்தில் ஆண்டவர் வந்து லேவியின் கோத்திரத்தை தெரிந்து கொண்டார் இங்கே யாரை பார்க்குறோம் அப்படின்னா ஆரோனுடைய கோத்திரத்தை தெரிந்தார் அந்த கோத்திரத்தில் வம்சவழியில் வரலாவங்க தான் எங்கே வர முடியும் பலி செலுத்துறதுக்கு ஆசாரியாக வர முடியும் அவங்க மறிக்கிறாங்க அடுத்த வர வேண்டியிருக்கு அந்த ஆண்டவராக இயேசு வருது அப்படிங்கிறது மறித்தேன் ஆனாலும் சதா காலம் நான் உயிரோடு இருக்கிறேன் அந்த உயிரோடு இருக்கிறவர் தான் நம்ம பார்க்குறோம் இவரோ இருபத்தி நாலு வருஷம் என்றென்றைக்கும் நிலைத்திருக்கிறபடினாலே மாறி போகாத ஆசாரியத்துவம் பார்க்குற மாறி போகாத ஆசாரியத்துவம்னா இன்றைக்கி பிதாவாகிய தேவனுக்கு முன்பாக நமக்காக பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அது எப்படி பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாசம் ஒன்று யோவான் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாசம் என் பிள்ளைகளே நீங்கள் பாவம் செய்யாதபடிக்கு உங்களை இவர்களை உங்களுக்கு எழுதுகிறேன் ஒரு ஒரு பாவம் செய்வானால் நீதிபராக இருக்கிற இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக பிதாவிடத்திலே பரிந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் எப்படி பரிந்து பேசிக்கிட்டு இருக்காருன்னா இது என் பிள்ளை என் பிள்ளை அப்படின்னு அது எப்படி பரிந்து பேசுகிறாரோ தன்னுடைய காயத்தை காட்டிக்கிட்டு தான் நினைச்சிடாரா பரிந்து பேசுகிறாராம் வாசிப்பமா இதுதான் பிரதான ஆசிரியர் ஒன்று பேதுரு ஒன்று பேதுரு ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலு வசனத்தில் பார்த்தீங்கன்னா நாம் பாவங்களுக்கு செத்து நீதிக்கு பிழைத்திருக்கும்படி அவர் தாமே தமது சரீரத்தின் நம்முடைய பாவங்களை சிலுவையில் சுமந்தார் அடுத்த வருஷம் பாருங்கள் அவருடைய தலும்புகளாலே குணமானிகள் இன்றைக்கி பிரதான ஆசாரியர் என்ன செய்கிறார்னால நமக்காக பறந்து பேசி கொண்டிருக்கிறார் ஆனால் தலும்புகள் எப்படி நமக்கு சுகத்தை கொடுக்குது இது நான் அவங்களுக்கு ஒரு சின்ன ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் ஏன்னா தலும்பு வந்து நமக்கு என்ன செய்யுது ஒரு சுகத்தை கொடுக்குது ஒரு சின்ன ஒரு ஒரு கதை சொல்கிறேன் அப்போ தான் இந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்டுடைய பிரதான ஆசாரிய ஊழிய நமக்கு புரியும் ஒரு பெரிய ஒரு தேசம் இருந்துச்சு அந்த தேசத்தில் ஒரு யுத்தம் வந்துச்சு யுத்தம் வந்தப்போ அந்த ராஜா ஒரு பர்டிகுலர் ஒரு சோல்ஜர் ஒரு பெஸ்ட்டு சோல்ஜர் அவனை செலக்ட் பண்ணி அவனுக்கு பல லட்சங்கள் அவன் மேலே செலவழித்து அவன் எக்ஸ்பர்ட் அவன் ஒரு சோல்ஜருக்கும் ஒரு நூறு சோல்ஜருக்கும் ஈக்குவல் அவன் அந்தளவு அவனுக்கு அவன் அவன் வே ஆஃப் ஆயிரம் அப்ளை பண்ணுறது அவனுடைய அவனுடைய ட்ரைனிங் அவ்வளவு பெஸ்ட்டு ட்ரைனிங் கொடுத்துருக்காரு ஆனால் கரெக்டாக அவனுக்கு ஒரு ஒரு மாதத்துக்கு முடியாது கல்யாணம் ஆயிடுச்சு கல்யாணம் ஆன உடனே அப்போ கல்யாணம் ஆனப்போ மனைவி சொல்கிறா அத்தான் அத்தான் நான் எதுவும் சொன்னால் தெரியாது நீங்கள் யுத்தத்துக்கு போகாதீங்க என் கூட இருங்க அப்படின்னு வச்சுட்டு இவன் புது பொண்டாட்டி சொன்னோடனே என்னால் நோய் சொல்ல முடியல அதனால் யுத்தத்துக்கு நைஸாக ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு போகாமல் இங்கே இருந்துக்கிட்டார் பொங்கல் இப்போ அந்த தேசத்தில் பயங்கர அழிவு எதையும் முன்னாடி நிற்க முடியல ராஜா ஆடிட்டார் என்னடா நம்ம விட்டானா இன்னும் கொஞ்ச நாள் நம்மளை வந்து எதிரி நம்மளை பிடிச்சி கொண்டு போயிடணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்போ சொன்னாங்க நீங்கள் ஒரு ஆளாக ட்ரைனிங் கொடுத்தீங்களே பல லட்சம் செலவழி செய்யுங்களே அவன் யுத்தத்தை வராமல் ஒய்ஃபு கூட இருக்கா கல்யாணம் ஆயிடுச்சு அவனுக்கிட்டு ராஜாவுக்கு வந்துச்சு கோபம் தேசம் அழிய போது இவன் என்ன என் பொண்டாட்டி பேச்சை கேட்டாங்க இருக்கான் கோவம்னா அந்த கோவம் இருக்குது உடனே சொல்லிட்டார் 
நாளைக்கு கரெக்டாக மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிக்கு ஒரு தேவாலயம் இருக்குது அதுக்கு முன்னால் ஒரு பெரிய மைதானம் அங்கே கொண்டு வந்துருங்க அவனை அவனை கட்டி வச்சுருங்க நான் கன் எடுத்து வருவேன் நான் கொலை வெறியில் இருக்கேன் எப்போ பன்னெண்டு மணி அடிக்குதோ நான் அவனை சுட்டுவேன் நானே சொல்ல போகிறேன் எவனே நான் நம்புகிறாப்பில் இல்லை பயங்கர வெறி இது நியூஸ் போயிடுச்சு கட்டி வச்சுட்டாங்க அவனை ராஜா ஒரு பதினொன்றரை மணிக்கெலாம் வந்துட்டார் பன்னெண்டு மணி அடிக்கட்டும் அவனை நான் கொண்டு கொல்ல போகிறேன் அப்படின்ட்டு இப்போ திடீர்னு பார்த்திங்கன்னா பன்னெண்டாகுது பன்னெண்டே கால் ஆகுது மணி அடிக்க மாட்டேங்குது சத்தத்தையே காணும் ஆனால் என்ன நடந்ததுன்னா ஒரு வாலிப பெண் அப்படியே வர்றா கையெல்லாம் பார்த்திங்கன்னா உடஞ்சிருச்சு இந்த கையெல்லாம் உடஞ்சிருக்கு இந்த விரலெல்லாம் தொங்கிட்டு கிடக்கு இதுலேருந்து ரத்தம் உடஞ்சிக்கிட்டே இருக்குது ரெண்டு கையும் தூக்கிட்டு அப்படியே வர்றா ராஜா ராஜா ராஜான்ட்டு ராஜா அதை பார்த்துட்டு பதறாரு இவ யாருன்னு தெரியாத அவருக்கு ஆனால் கை ரெண்டும் உடஞ்சி கிடக்குது எப்படி தொங்கிட்டு இருக்குது விரல்லாம் என்னம்மா என்னம்மா என்னம்மான்னு சொல்கிறாரு இப்போ சொல்கிறா அந்த உடஞ்ச கையை வச்சுக்கிட்டு இப்படி கும்பிட்டுக்கிட்டு சொல்கிறா ராஜா என் கையை பாருங்கள் ராஜா இது யார் அப்படின்னு தெரியுமா ராஜா இது ஏன் கணவன் நான் சொன்னேங்கிறதுனால அவர் யுத்தத்துக்கு போகலை அதனால் நான் பார்த்தேன் நீங்கள் சொல்கிறபடி பன்னெண்டு மணி அடிச்சிருச்சுனா என் நீங்கள் கொண்டுருவீங்க உங்கள்கிட்ட பேசவே முடியாது நான் பார்த்தேன் பன்னெண்டு மணி அடிக்காட்டா நீங்கள் என் மாப்பிள்ளை கொல்ல முடியாதுன்ட்டு நினச்சேன் விறுவிறுனா அந்த டவரில் ஏறிட்டேன் அந்த மணி நாக்கு தொங்கிக்கிட்டு இருக்குது அது இந்த பக்கம் அடிச்சிச்சுனா என் கை எங்கே வச்சுக்கிட்டேன் இந்த பக்கம் அடிக்கும்போது இந்த கையை வச்சுக்கிட்டேன் ஒவ்வொரு அடியும் டம் டம்னு அடிக்குது ராஜா ஆனால் என் கையை உள்ளே வச்சுட்டேன் பார்த்தீங்களா என் ஒவ்வொரு வரலாம் உடையுது உடையுது ஆனால் கையை எடுக்கவே இல்லை ஏன்னா பன்னெண்டு அடிச்சிச்சுனாலும் என் புருஷன் செத்துக்கிறோம் அதனால் இந்த கையை பாருங்கள் பார்த்து நீங்கள் யாரை மன்னிக்கணும் என் கணவனை மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ராஜா அப்படியே கண்ணீர் விட ஆரம்பிச்சிட்டாரு அவனை மன்னிச்சாரா இன்றைக்கி அது போல தான் ஆண்டவராக ஏசு கிறிஸ்து அவருடைய காயத்தை பிதாட்டை காட்டுறாரு காமிச்சிட்டு பிதாவே இது ஏன் பிள்ளை என்னுடைய ரத்தத்தால் சம்பாதித்த பிள்ளை இது இவன் ஒரு பாவம் செஞ்சுருக்கான் அதனால் ஒரு நோய் வந்துருச்சு நீங்கள் ஏன் காயத்தை பாருங்கள் இந்த தழுவுகளை பாருங்கள் இந்த தழுவு எனக்கு எப்படி வந்துச்சு இவங்க செய்த பாவத்தால் தான் எனக்கு இந்த எனக்கு இந்த தழுவு வந்துச்சு இவர்களுடைய குற்றத்தை நான் மன்னிச்சிட்டேன் நான் நீங்கள் என்ன செய்யணும் இவங்களுக்கு மன்னிக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால நமக்கு சுகத்தை கிடைக்குது அது இப்போ இந்த வசதி பாருங்கள் ஒன்று பேதரு ரெண்டாவது அதிகாரம் இருபத்தி நாலாவசனம் நமது சரீரத்திலே தம்முடைய பாவங்களை சிலுவேலி சுமந்து தீர்த்தார் அது பாருங்க அவருடைய தழும்புகளாலே குணமானிக்கு அப்போ பிதாவுடைய வலது வருஷத்தில் பிரதான ஆசிரியராக இயேசு கிறிஸ்து நின்று ஜெபித்து கொண்டிருக்கிறார் எப்படி ஜெபித்து கொடுக்குறார் நம்முடைய காயங்களை காமிச்சு பிதாட்ட அப்படிப்பட்ட ஒரு பிரதான ஆசிரியர் தான் நம்ம அங்கே பார்க்கணும் இப்ரேயர் ஏழாவது அதிகாரம் இருபத்தஞ்சாம் சொல்லும் மேலும் தமது மூலமாய் தேவரத்திலே சேர்வர்களுக்காக வேண்டுதல் செய்யும்படிக்கு அவர் எப்பொழுதும் உயிரோடு இருக்கிறபடியால் அவர்களை முற்றுமுடிய ரட்சிக்க வல்லவராக இருக்கிறார் சரி இந்த உற்சாக எச்சரிப்பு இதெல்லாம் நம்ம பார்க்கும்போது ஒரு வசனத்தை வாசிச்சுட்டு அடுத்ததுக்குள்ளே போவோம் ரோமர் பதினைஞ்சாவது அதிகாரம் நாலாம் வசனம் வாசிப்போம் ரோமர் பதினைந்து நான்கு வேத வசனத்தால் உண்டாகும் பொறுமையினாலும் பார்த்தீங்களா இந்த வேத வசனம் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும் ஒரு பொறுமையை கொடுக்கணும் ஏன் பொறுமையை கொடுக்கும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பொறுமையினாலும் ஆறுதலினாலும் நாம் நம்பிக்கை உள்ளவர்களுக்குபடி நம்பிக்கை இப்போ இந்த வேத வசனம் தான் நம்பிக்கை அது ஏன் அப்படி நம்பிக்கை என்ன சொல்கிறேன் என்னென்னா இன்றைக்கி இந்த பில்டிங் எங்களுக்கு சொந்தம் அப்படின்னு சொல்லி எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டாக்குமெண்ட் இந்த டாக்குமெண்ட் தான் ப்ரூவ் பண்ணும் இது எங்கள் அப்பா இந்த இடத்த வாங்கினார் இப்போ இந்த பில்டிங் யாருக்கு போகுங்கிறது எங்கள் உயிர் உயிர் இல்லாத எழுதியிருப்போம் ஆனால் இங்கே நம்ம பார்க்குறது இந்த வேத வசனம் தான் நமக்கு என்ன கொடுக்குது பார்த்தீங்கன்னா உண்டாகும் பொறுமை பொறுமை என்ன பொறுமை சொல்லுங்கள் அதி சீக்கிரத்தில் நீங்களும் இந்த லேசை நம்ம பார்த்துரும் இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற வாழ்ந்தால் நமக்கு பிரச்சனை எனக்கு ஒரு ரன்னிங் நோஸ் இருக்குது தும்மல் வருது இது எவ்வளோ நாளைக்கு இது அற்பமான சரீரம் இந்த அற்பமான சரீரம் மகிமையான சரீரம் வரைச்சிட்டு தும்பல்லாம் வராது ரன்னிங் நோஸ் வருமா வராது அதனால தான் இதெல்லாம் நமக்கு என்ன கொடுக்கணும்னா நம்பிக்கை எழுதியிருக்குது இப்போ நமக்கு இதுதான் நமக்கு கிடைக்கிற ஒரு வேத வசனத்தினால் உண்டாகும் பொறுமை ரெண்டு குறந்தியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வருஷம் ரெண்டு குறந்தியர் முதலாவது அதிகாரம் ஐந்தாவது வருஷம் நாலு வருஷம் நாலாவது தான் இருக்கும் தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதல்னாலே அப்போ இந்த வேத வாசனம் நமக்கு என்ன கொடுக்குதுன்னா ஆறுதல் கொடுக்குது எப்படி ஆறுதல் கொடுக்குது அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா மூணாவது வசனம் நமது கர்த்தராகி இயேசு கிருஷ்ணனுடைய பிதாவாகிய தேவனும் இரக்கங்களின் பிதாவும்
குமாரனுடைய பிள்ளையாக பார்ப்பார் ஏசு அப்போ ஒரு போதகர் ரொம்ப அருமையாக சொன்னார் பிதா வாக்கிய தேவன் ஒரு சிவப்பு கலர் கண்ணாடி போட்டிருப்பாங்க எனக்கு பொருள் என்ன சிவப்பு கலர் கண்ணாடி எதோ கூலிங் கிளாஸ் போட்டிருக்காரோ நான் நம்ப முடியுமா நம்மளால் நான் அழகாக விளக்கம் சொன்னார் இந்த சிவப்பு கலர் என்னென்னா அது இயேசுடைய ரத்தமாக நம்மளை பார்க்கும்போது குமாரனுடைய ரத்தத்தால் கழுவப்பட்ட ஒரு கூட்டமாக பார்க்குறார் அதனால தான் இங்கே நமக்கு அவருடைய இறக்கம் நம்ம கிடைக்குது அதனால் நமக்கு கிடைக்குது என்னென்னா தேவனால் எங்களுக்கு அருளப்படுகிற ஆறுதல் நாளே சரிங்களா அந்த ஆறுதல் அடுத்து பாருங்கள் எந்த உபத்திரவத்தில் ஆகப்படுவர்களுக்கும் இப்போ மற்றவர்களுக்கு நமக்கு ஆறுதல் செய்கிற அளவுக்கு நமக்கு என்ன கொடுத்துருக்கார ஒரு சந்தோஷமான ஒரு வாழ்க்கையை கொடுத்துருக்கிறார் சரி இப்போ இந்த வாழ்க்கையில் இப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய ஒரு ஆசிர்வாதம் நமக்கு கிடைக்கிறது ஒரு பக்கம் ஆனால் அடுத்த செக்ஷன் நம்ம வரும் இப்போ வந்து ஒவ்வொரு செக்ஷனாக நான் போகிறேன் நமக்கு கிடைக்கிறதுல அடுத்த ஒரு எச்சரிப்பை பார்க்க போகிறோம் எச்சரிப்புங்கிறது நல்லா கேட்டுக்கோங்க இப்போ யார் யாரெல்லாம் நீங்கள் கொடைக்கானலில் போகிறீங்களோ கொடைக்கானல் போயிட்டு இருந்தீங்கன்னா ஹில்ஸில் ஏறக்கும்போது அங்கே ஒரு எச்சரிப்பு போர்டு இருக்கும் ஒரு ஹேர்பின் ட்ரைவ் அப்படின்னு இருக்கும் ஒரு 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 ஹேர்பின் ட்ரைவ்னா அங்கே வந்து நீங்கள் வந்து நீங்கள் நேரம் எப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக பண்ணிங்கன்னா உள்ளே வைக்கல விழுந்துருங்க அப்போ அதை பெண்ட் பண்ணி போகணும் ஒரு இடத்துல ஒரு எலக்ட்ரிக் போஸ்ட் இருக்கும் அங்கே என்ன ஒரு எச்சரிப்பை வச்சுருப்பாங்களோ ஒரு ஸ்கல் வச்சுருப்பாங்க ஹை ஓல்டேஜ் தொட்டா நீ உங்கள் மண்டாவோடு தான் இருக்கு மிஞ்சும் அப்படின்னு சொல்லி அது போல் இன்றைக்கி நம்ம எச்சரிப்பை பார்க்க போகிறோம் எத்தனை எச்சரிப்பு அப்படின்றது முதல் எச்சரிப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் அஞ்சு எச்சரிப்புகள் இருக்குது நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதலாவது வசனம் எப்ரேயர் ரெண்டாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தில் முதல் எச்சரிப்பை நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஆகையால் நாம் கேட்டவர்களை விட்டு விலகாதபடிக்கு கேட்டவர்களை விட்டு விலகாத படிக்கணும்னா நம்ம என்ன கேட்டிருக்கோமோ அது நம்ம விட்டு விலகவே கூடாது நம்ம அங்கே ஸ்டாலின் பிரதர் லைனில் இருக்கார் அவர் யார் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா பிஆர்சி டிரைவர் அவர் எங்கிட்ட வந்து உட்காரும்போது அவர் சொல்லுவார் அவருக்கு தொழில் சொல்லிக் கொடுத்த அந்த டிரைவிங் சொல்லிக் கொடுத்தவர் எப்படி அவருக்கு அதை சொல்லிக் கொடுத்தார் நம்ம இந்த வண்டியை ஓட்டும்போது எப்படி போகணும் எதிர்த்து இப்படி வந்தால் நம்ம என்ன செய்யணுங்கிறதெல்லாம் அவர் அப்படி அவர் கட்டாயம் ஒரு ஒரு இருபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் அந்த கிளாஸில் அட்டம் பண்ணியிருப்பார் ஆனால் அதை இன்னும் பிரெயினில் வச்சுருக்காரு அதனால் அவர் அழகாக ஓட்ட முடியுது அதனால் இங்கே நம்ம யாரும் பஸ் ஓட்ட போகிறதுல அவரை தவிர ஆனால் நம்ம பரலோக பாதையில் இருக்கிறோம் பரலோக பாதையில் ஒவ்வொரு நாளும் ஒரு நாளும் ஒரு நாளும் பரலோகத்தை நம்ம கிட்ட சேர்ந்துக்கிட்டே இருக்கிறோம் அப்போ நமக்கு என்ன எச்சரிப்பு அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் நம்பர் ஒன் ஆகையால் நாம் கேட்டவர்களை விட்டு விலகாத படிக்கு அவர்களை மிகுந்த ஜாக்கிரதாய் கவனிக்க வேண்டும் ஏன்னா ஒரு சிலர் விட்டுட்டு விலகிட்டாங்க யாருமே போகலைனா இந்த எச்சரிப்பை நமக்கு தேவையில்லை ஒரு கூட்டத்தார் அண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து எனக்காக பலியானார் எனக்கு என்னுடைய பாவத்தை அவர் மேலே ஏற்றுக்கொண்டார் அவர் என்னைய பரலோத்துக்கு கூட்டிகிட்டு போவார்ங்கிற ஒரு விசுவாசத்தை விட்டு விளையிட்டாங்க ஆனால் நம்ம விளையாடக்கூடாங்க அது முதல் எச்சரிப்பு ஆகையால் நாம் கேட்டவர்களை விட்டு விலகாத படிக்கு அவளை மிகுந்த ஜாக்கிரதையை கவனிக்கணும் முதல் எச்சரிப்பு மிகுந்த ஜாக்கிரதை ஏனெனில் அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ஏன் கவனிக்கணும் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவதூதர் மூலமாய் சொல்லப்பட்ட வசனத்துக்கு விரோதமாய் எந்த செய்கையும் கீழ்படியாமையிலும் நீதியான தண்டனை வர அவர்களுக்கு வசனம் உறுதிப்பட்டிருக்கு அப்போ நீங்கள் விட்டு விலகினீங்கன்னா இப்போ ஸ்டாலின் இருக்கார் அந்த ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் படி அந்த பஸ்ஸை ஓட்டுனா ஆக்சிடென்ட்லாம் வந்துடலாம் ஏன்னா அவருக்கு ஒரு டீச்சர் சொல்லி கொடுத்துருக்காரு இப்படி தான் சொல்லி எங்கள் ஆர்த்தோபெட்டிக் சர்ஜன் அவர் ஒரு எக்ஸ்பர்ட் நம்பர் ஒன் சர்ஜன் எங்கள் ப்ரொஃபஸர் அவர் சொல்லார் இதெல்லாமே பேசிக் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் இதை நீ கட்டாயம் ஃபாலோ பண்ணணும் சொல்லி இன்றைக்கி வர எத்தனையோ வருஷம் ஆச்சு நாங்கள் தொழிலுக்கு போய் எயிட்டி ஃபோரில் மெ ஆர்த்தோ போனேன் நான் எயிட்டி ஃபோர் எயிட்டி ஃபோர்லேருந்து இப்போ இருபது டொ டொண்ட்டி ஆயிடுச்சு இருந்தாலும் அந்த வார்த்தையில் அவர் சொன்ன வார்த்தையில் கவனமாக இருக்குது அது போல் அது தொழில் இப்போ தொழிலால் நிப்பட்டியாச்சு ஆனால் இது அப்படி கிடையாது நம்ம போக வேண்டியது தேவ சொன்ன செய்ய கீழ் படிக்கணுமா நீதியான தண்டனை வர அது நீதியான தண்டனை யாருக்கு வரும் அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு தசல நிக்கர் எடுத்துக்கணும் ரெண்டு தசல நிக்கர் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷம் ரெண்டு தே ரெண்டு தசல நிக்கர் முதலாவது அதிகாரம் யாருக்கு அந்த நீதி உள்ள தண்டனை வரும் இப்போ நம்ம செய்தியை நல்லா கவனமாக கேட்டுக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்குறது ஒரு பக்கம் தண்டனை ஒரு ஆளுக்கு ஒரு பக்கம் ஆசீர்வாதம் ரெண்டுமே இந்த வசனத்தில் இருக்குது தேவனை அறியாதவர்களுக்கும் நம்பர் ஒன் நம்முடைய கர்த்தராகிய
ஆர்எஸ்எஸ் இருக்குது பிஜேபி இருக்குது எத்தனையோ மக்கள் இருக்காங்க அவங்க ஏசு கிறிஸ்துவ ரசிகராக ஏற்றுக்கொள்ள மாட்டாங்க அவங்களுக்கு என்ன தண்டனை நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த ரெண்டு கூட்டத்தை கவனமாக காட்டுக்கோங்க தேவனை அறியாதவர்கள் அவங்க தேவனா யாருன்னு தெரியாது அவங்களுக்கு ஆனால் ரெண்டாவது கூட்டம் தான் இப்போ நம்ம பார்க்குற கூட்டம் நம்முடைய கர்த்தராகிய ஏசு கிறிஸ்டு சுவிசேஷத்தை கீழ்படியாதவர்கள் சுவிசேஷம்னா என்ன சொல்லுங்கள் பார்ப்போம் டெஃபினிஷன் பார்ப்போமா ஏற்கனவே உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கு திரும்ப நம்ம பார்ப்போம் சுவிசேஷம் என்றால் என்ன ஒன்று குறைந்தியர் பதினஞ்சாவது அதிகாரம் முதல் வசனத்தை வந்து பார்க்குறோம் சுவிசேஷத்துக்கு டெஃபினிஷன் அன்றியும் சகோதரரே நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிற சுவிசேஷத்தை மறுபடியும் உங்களுக்கு தெரியப்படுத்துகிறேன் அதிலே நீங்கள் ஏற்றுக்கொண்டு நிலைத்திருங்க பார்த்தீங்களா இந்த கூட்டத்தார் ஏற்றுக்கொண்டாங்க ஆனால் நிலைத்திருக்கிறேன் ஒவ்வொரு வசனத்தையும் நீங்கள் எப்படி இருக்குது நான் சொன்ன பேக்ரவுண்டை கரெக்டாக நீங்கள் வாசித்து அப்ளை பண்ணிங்கன்னா இந்த வசனத்துக்கும் விளக்கம் அதிகமாக கிடைக்கும் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிற பிரகாரமாய் நீங்கள் அதில் கை கொண்டிருந்தால் திடீர்னா அவ்வளோ வருவான் இப்போ இயேசு இல்லாமல் சரிப்பட்டு வராதுப்பா மரியாதை தான் பெஸ்ட்டு அப்படின்னு யாராவது சொன்னால் நீங்கள் மரியாதை பின்னாடி போனீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆசீர்வாதம் போயிடும் அதனால தான் நான் உங்களுக்கு பிரசங்கிக்கிறதுனா நீங்கள் அதை கை கொண்டிருந்தால் அதனால் ரசிக்க முடியும் மற்றபடி உங்களுக்கு விசுவாசம் விருதாயிருக்கும் பார்த்தீங்களா கை கொள்ளணும் புரிதவங்க சுவிசேஷம் என்னான்றதை அர்த்தம் பார்ப்போம் நான் அடைந்ததும் உங்களுக்கு பிரதான ஒப்புவிக்கிறது என்னவென்றால் கிறிஸ்துவானவர் வேறு யாருமே கிடையாது கிறிஸ்துவானவர் வேத வாக்கியத்தின்படி நமது பாவங்களுக்காக மறித்து சுவிசேஷம் என்னென்னா இதான் டெஃபினிஷன் என்னுடைய பாவத்திற்காக இயேசு மறித்தார் நான் விசுவாசிக்கிறேன் அடக்கம் பண்ணப்பட்டு வேத வாக்கியத்தின்படி மூன்றாம் நாள் உயிர் தெளிந்தார் இது தான் சுவிசேஷன் இதுக்கு அவங்க கீழ்படியலை இப்போ எடுத்துக்கோங்க ரெண்டு தசல் நிற்கர் முதலாவது அதிகாரம் ஏழாவது வசனம் தேவனை அறியாதவர்கள் இது இவங்களை இவங்களை நம்ம பேசலை ரெண்டாவது கூட்டம் நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்டிய சுவிசேஷத்திற்கு கீழ்படியாதவர்களுக்கு நீதியுள்ள ஆக்னியை செலுத்த முடிக்க சரிங்க நீதியுள்ள ஆக்னி எங்கே வருது பார்த்தீங்களா எப்ரேயர் ரெண்டாவது அதிகாரம் ரெண்டாவது சார் நீதி உள்ள தண்டனை வரத்து அந்த நீதி உள்ள தண்டனை எப்போ வரும் நம்ம கா பார்க்க போகிறோம் ரெண்டு தோசை நிற்கேர் முதலாவது அதிகாரம் எட்டாவது வசனம் கர்த்தராகி இயேசு தம்முடைய வல்லமையின் தூதர்களோடும் ஜுவாலி தெரிகிற அக்னியோடும் வானத்திலிருந்து வெளிப்படும் பொழுது அப்படியாகும் செக்கண்ட் கம்மியில் தான் ஆண்டவர் பிரிப்பார் செம்மறியாடு வெள்ளாடு பிரிக்கிறார் பிரிச்சு ஒரு கூட்டத்தார் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணர் விசுவாசம் கொடுத்தார் அவங்களுக்கு என்ன ஆசீர்வாதம் ஒன்பது வருஷம் அந்நாளிலே இது ஒரு நாளில் நடக்கும் இது அக்காலம் கிடையாது அந்நாளிலே நம்முடைய தம்முடைய பரிசுத்த வான்கள் மகிமைப்படத்தக்கதாகவும் நீங்கள் எங்களுடைய சாட்சியை விசுவாசித்தபடினாலே உங்கள் எல்லோரிடத்திலும் விசுவாசிக்கிற எல்லாரத்திலும் ஆச்சரியப்படத்தக்காக அவர் வரும்பொழுது அவர்கள் கத்தருடைய சன்னிதானத்திலிருந்து வல்லமையிலிருந்து நீங்கி நித்திய அழிவுக்கு போயிடுவாங்க நம்ம மகிமைப்படுவோம் அவர்கள் வந்து அழிஞ்சிருவாங்க இதுதான் நீதி உள்ள தண்டை தான் முதல் எச்சரிப்பு எச்சரிப்பு நம்பர் ஒன் ரெண்டாவது எச்சரிப்பு என்னென்னு சொல்லி உங்களை காட்டுறேன் மூணாவது அதிகாரம் ஏழாவது சொன்ன இப்ரேயர் மூன்று ஏழு ஆகையால் பரிசுத்தாவியால் சொல்கிறதை இன்று அவருடைய சத்தத்தை கேட்பீர்களானால் என்ன செய்யக்கூடாதுனா நம்ம விட்டு விளைகிடக்கூடாது டவுட்டிங் முதல் பாயிண்டில் நீங்கள் ஒரு தம்பி இங்கிலீஷில் எழுதிக்கோங்க ட்ரிஃப்டிங் ஃப்ரம் த வேர்ட் டிஆர்ஐ எஃப்டிஐஎன்ஜி ட்ரிஃப்டிங் ஃப்ரம் த வேர்டுனா ஆண்ட்ரோட் சொன்ன வார்த்தை வந்து சுவிசேஷத்துக்கு தரி விலகி போகிறது டவுட்டிங் த வேர்ட் சந்தேகப்படுறது தான் ரெண்டாவது பிரச்சனை மூணாவது அதிகாரம் ஏழாவது வருஷத்தை நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் ஆனபடினாலே பரிசுத்தாவியான சொல்லுகிறபடி என்று ஆடு வார்த்தைகள் கேட்டால் சந்தேகம் வரக்கூடாது கேட்டால் எஸ் எல்லோரும் சொல்லணும் வனாந்திரத்திலே கோபமற்றன பொழுது உங்கள் இருதயம் கடினப்படுறாருங்கள் அங்கே உங்கள் பிதாக்கள் என்னை சோதித்து என்னை பரீட்சை பார்த்து நாற்பது வருஷ காலமாக என் கிரியைகளை கண்டார்கள் ஆகையால் அந் நான் அந்த சந்ததி ஆரோசித்து அவர்கள் எப்பொழுதும் வழுகி போகிற இருதயம் உள்ளவர்கள் என்று அதே மக்கள் இங்கே வரும் பொழுதும் அதே தான் செய்கிறாங்க அன்றைக்கி என்ன நடந்தது அப்படின்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இது என்ன நடந்ததுன்னு தெரிஞ்சால் தான் இதை நம்ம இன்றைக்கி புரிஞ்சுக்கிட முடியும் என்னாகமும் எடுத்துக்கொள்வோம் என்னாகமும் பதினாலாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்பது நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் பதினாலு இருபத்தி ஒன்பது இந்த வனாந்திரத்திலே உங்கள் பிரேதங்கள் விழும் உங்கள் இருபது வயது முதல் அதற்கு மேற்பட்டவர்கள் என்னப்படுவது உங்கள் தொகைக்கு இவங்கெல்லாம் முறுமுறுத்தவர்களுடைய அணு எல்லாருடைய பிரேதங்கள் செய்யும் அங்கே தான் விழும் 
அவங்க என்ன செய்கிறாங்க முறுமுறை இருக்கிறாங்க முறுமுறைக்கு அது ஆண்டவருக்கு பிடிக்காது ஆனால் அங்கே பாருங்கள் முப்பது ஆசனம் எப்படி எப்படின்னாயின் குமாரனாகிய காலேபும் நூனின் குமாரனாக யோசுவாயின் தவிர மற்றவர்கள் நீங்கள் நான் உங்களுக்கு குடி குடியேற்றுவேன் என்ற ஆணையிட்டுகிற பிரதேசத்தில் பிரவேசிப்பதில்லை ஆண்டவர் வந்து என்றைக்கு நீங்கள் அவனுடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கலையோ அவர் மாறிடுவார் அதில் பார்த்தீங்கன்னா உங்கள் பிரேதங்கள் இந்த வனாந்திரத்தில் விழும் அவைகள் வனாந்திரத்தில் விழுந்து தீரும் மட்டும் உங்கள் பிள்ளைகள் நாற்பது வருஷம் வனாந்திரத்தில் தெரிந்து நீங்கள் சோரம் போன பாதகத்தை சுமப்பார்கள் முப்பத்தி நாலு ஆசனம் நீங்கள் தேசத்தை சுற்றி பார்த்த நாற்பது நாள் லக் தருத்துங்க நாற்பது நாள் அவங்க வந்து சுற்றி பார்த்தாங்க ஆனால் அவங்களுக்கு விசுவாசம் வரலை அவங்க சொல்கிறாங்க எங்களுக்கு அவங்களெல்லாம் பார்த்தா வெட்டுக்கிளி மாதிரி இருக்குனாங்க அந்த நூனின் குமாரனும் யோசுவாவும் காலை விமட்டம் இவங்களாம் எங்களுக்கு பிரெட்டு நாங்கள் அப்படி சாப்பிட்றலாம் நான் கத்துறதுக்கு மாத்திரம் விரோதமாக முருமை இருக்காதுன்னு சொன்னாங்க ஆண்டவர் சொல்கிறாரு இந்த மக்கள் மாதிரியே தான் இந்த வருக போகிற அதே சந்ததி இஸ்ரேல் மக்களும் என்ன செய்கிறாங்க விசுவாசிக்க மாட்டேங்க நம்பர் டூ மூணாவது என்ன எச்சரிப்பு தல் டு த வேர்ட்ஸ் அஞ்சாவது அதிகாரம் பதினாறாவது வருஷம் எப்ரேயர் ஐந்து பதினொன்று மூணாவது எச்சரிப்பு இவங்களுக்கு என்ன பிரச்சனைனா இந்த மெல்கே தேசத்தை பற்றி நம்ம விஸ்தாரமாக பேசலாம் நீங்கள் கேள்வியிலே மந்தமாக இருக்கிற அப்படின்னா கேள்வியில் மந்தம் கேள்வி அப்படின்னா நம்ம கேட்குறோம் எத்தனை அதை புரிஞ்சுக்கிறோமாங்கிறது தான் சந்தேகம் இப்போ எனக்கு ஒரு தம்பி தெரியும் அவர் அவங்க அப்பா அம்மா என்னை அவங்க என்னை வீட்டு கூட்டு வந்தாங்க அவன் ப்ளஸ் டூவில் படிக்கிறது ரொம்ப கஷ்டப்பட்டான் அவன் அங்கே அப்பா வந்து ரொம்ப தெளிவாக என்ன செய்வார் அவர் கடமை டியூஷனுக்கு அனுப்பிடுவார் டியூஷனுக்கு போகணுன்னு சொல்லி காசு கொடுத்துட்டு போயிடுவாங்க இவர் தம்பி ஜாலியாக போயிடுவார் அன்றைக்கி நல்ல தம்பி அவன் நீங்கள் சும்மா சொல்லக்கூடாது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் அவனை அந்த தம்பி தான் நான் கேட்டேன் அவங்க அம்மா இருக்காங்க அப்பா இருக்காங்க எப்பா நீ டியூஷனில் என்னப்பா செய்வீங்க விளாண்டுட்டு இருப்போம் சார் எனக்கு நான் ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு டியூஷனை அனுப்புறது விளாடுறதுக்காட்டு பாருங்க அப்பா அம்மா என்ன செய்கிறாங்க பிள்ளை எங்கே போயிட்டாங்க டியூஷனுக்கு போயிட்டார் ஆனால் அவங்க உட்காந்து என்ன செய்கிறாங்க விளாண்டுட்டு இருக்காங்க ஆனால் தம்பி அதுக்கப்புறம் எங்கிட்ட வந்தார் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணார் எங்கள் கூட பைபிள் ஸ்டடி அட்டன் பண்ணும் போதெல்லாம் ரொம்ப கவனமாக கேட்காமல் இருக்காருங்கிறது எனக்கு ஒரு சந்தேகம் வந்துருச்சு நான் பையன் கேள்வி கேட்டேன் எப்பா நான் என்னப்பா சொன்னேன்ட்டு அப்படியே யோசித்தான் எங்கடா அந்த கலெக்டர் போய் உடமாட்டான் போல இருக்கு கவனிக்கலான்ட்டு நான் எப்போ கொஸ்டின் கேட்க ஆரம்பித்தேனோ அன்னிலே அந்த அலர்ட் ஆகிட்டார் டாடா டாடா இவன் உடமாட்டான் போல இருக்கேன் மொட்டமாட்டான்ட்டு அப்படி நினச்சாலும் எனக்கு தெரியாது ஆனால் கவனமாக கேட்பார் கவனமாக கேட்டு ஃபுல் அட்டென்ஷன் அங்கே தான் இருக்கும் அப்போ முன்னாடி அவர் ஸ்கூலில் இருக்கும்போது டியூஷனில் இருக்கும்போது உடம்பு மட்டும் எங்கே இருக்கும் கிளாஸில் இருக்கும் மைண்டு எங்கேயோ சுற்றிட்டு இருக்கும் ஆனால் இப்போ அப்படி கிடையாது தெளிவாகிட்டார் காரணம் என்னென்னா அவர் மைண்டு எங்கே வந்துருச்சு கேள்வி காதில் கேட்குறதும் அது அதெல்லாம் இப்போ வாசிப்போம் ஐந்தாவது அதிகாரம் பதினோரு வாசனம் நீங்கள் கேள்வியிலே மந்தமான அப்படின்னாலே அதை விவரிக்க அரிதாயிட்டு அதனால் அவங்களுக்கு என்ன இல்லை க்ரோத் இல்லை பன்னிரெண்டு வாசனம் பாருங்கள் கேள்வி தான் முக்கியம் கேள்விங்கிறத கொஸ்டின் கேட்க காதில் கேட்குறது தான் கேள்வி காலத்தை பார்த்தால் போதகராக இருக்க வேண்டியவங்களுக்கு வேத வசனத்தின் வாக்கியத்தில் மூல உபதேசத்தை மறுபடியும் உபதேசிக்கும் நீங்கள் பாலை உண்ண ஆகாரம் அல்ல அப்போ என்னன்னா அப்படி க்ரோத் இல்லை இந்த கேள்வியை குறித்து நம்ம ஒரு வசனம் வாசிப்போம் எப்படி ரோமர் பத்தாவது அதிகாரத்துக்குள்ளே வருவோம் ரோமர் பத்து 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 ரோமர் பத்து பத்து நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாயினால் அறிக்கப்படும் எட்டாவது சொந்தத்தில் வாசிக்கிறேன் ரோமர் பத்து எட்டு இந்த வார்த்தை உனக்கு சமீபமாக இருக்குது உன் வாயினாலும் உன் இருதயத்தினாலும் இருக்கிறது சொல்லப்படுது இந்த வார்த்தை நாங்கள் பிரசங்கிக்கிற பிரசங்கிக்கிற விசுவாசத்தின் வார்த்தை இந்த விசுவாசத்தின் வார்த்தை இப்போ கிட்ட வந்துருச்சு அடுத்து பாருங்கள் என்னவென்றால் கர்த்தராகிய இயேசுவை உன் வாயினாலே அறிக்கையிட்டு நம்ம வாயினாலே இருந்துச்சுனா அறிக்கையிடும் இயேசு என்ற டைம் அறிக்கையிடும் அடுத்து தேவன் அவரை மறுத்தோர்லேருந்து எழுப்பினார் என்று உன் இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்பட்டால் ரசிக்கப்படுவாய் இப்போ எல்லாமே சென்டர் இயேசு தான் இப்போ பதினேழாம் வாசம் வாசம் எப்படி பத்து பதினேழு ஆதலால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வாசனத்தினால் வரும் இதுதான் கீ வாசம் 
நல்லா கேட்டுக்கோங்க கேள்விங்கிறது கொஸ்டின் கிடையாது கேள்வி அறிவு கேட்குறதுனால அவர் அறிவு நீங்கள் எல்லோரும் என்ன செய்யுங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கீங்க கேட்டுக்கிட்டு இருக்கும்போது இது எத்தனை பேர் நோட்ஸ் எழுதுவாங்கன்னு தெரியாது அந்த கேட்கும்போது நீங்கள் ஃபுல்லாக அட்டென்ஷன் ஃபுல்லாக இங்கேருந்து கேட்டால் தான் அது காதுக்குள்ளே போகும் நீங்கள் உட்காந்து உங்கள் சொந்த பிரச்சனை யோசிச்சுட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இது உள்ளே போகாது அந்த கேள்வி போயிடாது அதனால தான் பதினாலு வருஷம் பத்து பதினேழு ஆதரால் விசுவாசம் கேள்வினாலே வரும் கேள்வி தேவனுடைய வாசனத்தினால் வரும் எது அப்படின்னா நீதி உண்டாக இருதயத்தில் விசுவாசிக்கப்படும் ரட்சிப்பு உண்டாக வாய்னால் அறிக்கப்படும் அவரை விசுவாசிக்கிற நேவனும் அவன் வைக்கப்படுத்துகிறது இவங்கெல்லாம் விசுவாசிச்சாங்க விசுவாசிட்டு என்ன செஞ்சிட்டாங்க தேவாலயத்துக்கு போயிட்டாங்க அதான் அவங்களுக்கு இது ஒரு எச்சரிப்பு இது மூணாவது எச்சரிப்பு நாலாவது பார்க்க போயிடும் பத்தாவது அதிகாரம் எபிரேயர் இருபத்தாறு ஆசனம் எபிரேயர் பத்து இருபத்தி ஆறு இப்போ பாருங்க இதைத்தான் கீ வசனமாக நான் உங்களுக்கு சொல்லணும் டிஸ்பெட் டிஸ்பைட்டிங் த வேர்ட் அதாவது மனப்பூர்வமாக செய்கிற தவறு டிஇஎஸ் பி ஐ எஸ் ஐஎன்ஜி டிஸ்பெண்டிங் த வேர்ட் என்ன நான் உங்களுக்கு வாசிக்கிறேன் இப்படி ஒரு பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தி ஆறாவது சொல்லணும் சத்தியத்தை அறியும் அறிவை அடைந்த பின்பு பார்த்தீங்களா இப்போ இவங்களுக்கு எல்லாமே தலைமுறையாக தெரியும் இவங்க அப்பா ரட்சிக்கப்பட்டாங்க அடுத்த ஜென்ரேஷன் ரட்சிக்கப்பட்டுச்சு அவங்க தான் என்ன செஞ்சுருக்காங்க இந்த சபைக்கு போயிட்டு இருக்கிறாங்க இப்போ சபையை விட்டுட்டு போயிட்டாங்க பாருங்கள் இருபத்தஞ்சாவது சொல்லுங்கள் சபை கூடி வருதலை சிலர் விட்டு விட்டது போல் நாமும் விட்டு விடாமல் சிலர் யார் சொல்லுங்கள் அந்த சிலர் தான் அண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்து மேலே இருக்கிற விசுவாசத்தை விட்டுட்டு எங்கே போயிட்டாங்க தேவாலயத்துக்கு போயிட்டாங்க தேவாலயத்தில் திரும்ப என்ன செஞ்சிட்டாங்க கையில் ஆடு மாடு ரத்தத்தோடு போகிறாங்க அந்த பலி எங்களுடைய பாவத்தை மன்னிக்கும் அப்படின்னு நினச்சிட்ருக்காங்க அதான் அந்த சிலர் நம்ம அப்படி விட்டுட்டு போகக்கூடாதுங்கிறது அடுத்த எச்சரிப்பு நாமும் விட்டு விடாமல் பார்த்தீங்களா ஒரு கூட்டம் விட்டுட்டாங்க ஆனால் நம்ம விடக்கூடாது அவங்க தான் ஆக்கியம் எழுதுறாரு ஒருவருக்கு ஒருவர் புத்தி சொல்லக்கூடவோம் நாளானது சமைத்து வருவது எவ்வளவோ பார்த்து அவ்வளோ புத்தி சொல்லுங்க சத்தியத்தை ஆரியும் அடைந்த பின்பு இப்போ இன்றைக்கி எனக்கு பைபிளை பற்றி ஓரளவுக்கு தெரியும் இல்லை நான் சொன்னால் அதை போய் சொல்கிறேன்னு அர்த்தம் ஆனால் இப்போ ஆண்டவர் என்ட்ட அதிகமாக கணக்கு இப்போ ஏன் அதிகமாக கணப்பார் அதிகமாக கொடுத்தா அதிகமாக கேட்பார் அப்படிதானே அப்போ எனக்கு அதுக்காண்டி நான் கொஞ்சமாக பைபிள் வாசிட்டு நான் இருக்க முடியாது என்னால் பைபிள் வாசிக்காமல் இருக்க முடியாது தியானிக்காமல் இருக்குது இவ்வளோ நோட்ஸ் நான் எழுதி வச்சுருக்கேன் இன்னும் எவ்வளவோ இருக்குதுன்னு நான் உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்குறதுக்கு அப்போ அந்த அறிவை ரெண்டு ஆங்கிளில் பார்க்குறாரு நான் அது எனக்கு அப்ளை பண்ணுறேன்னா இல்லையாங்கிறது அதனால் பார்த்தீங்கன்னா அறிவை அடைந்த பின்பு நான் மனப்பூர்வமாக பாவம் செய்தானால் பாவங்களை நிமித்தம் செலுத்துகிற வேறொரு பலியதாமல் இப்போ தான் நம்ம கீ வார்த்தைக்குள்ளே வர்றோம் இப்போ அவங்களுக்கு இனி ஒரு பலி வர முடியாது அப்படின்ட்டார் ஏன்னா அவங்க மனப்பூர்வமாக தெரியும் இயேசு எனக்காக பலியானார்னு சொன்னாங்க அவங்கள எப்படி நம்ம பார்ப்பு பார்க்கலாம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கலாத்தியரில் பார்க்கலாம் இந்த கூட்டத்தார் கலாத்தியர் மூணாவது அதிகார முதல் ஆசனத்தை உங்களை காட்டுறேன் புத்தி இல்லாத கலாத்தியரே நீங்கள் சத்தியத்துக்கு கீழ்ப்படியாமல் போகத்தக்கதாக உங்களை மயக்கினவன் யார் இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் அறையப்பட்டவராக உங்கள் கண்களுக்கு முன்பாக பிரத்யோட்சமாக உங்களுக்கு வெளிப்படப்பட்டிருந்தார் அப்போ அவங்க அந்தளவுக்கு அவங்க ஆண்டவர் மேலே ஒரு விசுவாசம் அதான் சத்தியத்தை அறிகிற அறிவு இவங்களுக்கு இந்த அளவு அறிவு அறிவு இருந்துச்சு ஆனால் இப்போ சபைக்கு போகிறது கிடையாது சபையில் யார் என்ன செய்யணும் ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து ஆராதிக்கணும் இவங்களுக்கு அவர் மேலே இருக்கிற நம்பிக்கை விட்டுட்டு வழி செலுத்த போயிட்டாங்க அதனால் எபிரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் இருபத்தேழு சார் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்த்துருங்கள் ஏன்னா நியாய தீர்ப்பில் ரெண் ரெண்டு தசனைக்கில் உங்களுக்கு காமிச்சேன் ஒரு கூட்டத்தார் சத்தியத்துக்கு கீழ்பட் பட படலை இன்னொருத்தார் சுயசத்துக்கு கீழ்படல அந்த கூட்டத்தார் தான் அங்கே பார்க்குறோம் நியாய தீர்ப்பு வரும் என்று பயத்தோடு எதிர்பார்த்தாலும் விரோதிகளை பற்றிக்கும் கோபாக்னியே இருக்கும் அந்த கோபாக்னிங்கிறது என்ன அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா வாசிப்போமா கோபாக்னி ரோமர் ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு கோபாக்னி ஒன்பது இருபத்தி ரெண்டு தேவன் தமது கோபத்தை காண்பிக்க அவருக்கு கோபம் ஏன்னா அந்த பா மக்கள் பாவம் செய்து தேவ மகிமை இழந்துகிட்டு இருக்காங்க தமது வல்லமையை தெரிவிக்கும் இப்போ என்ன வல்லமை அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இருபத்தி மூணாவது வருஷம் தம் மகிமைக்காக எத்தனை மாக்கிய கிருபா பாத்திரத்தின் மேல் தம்முடைய மகிமையின் ஆயுசுரியத்தை தெரியப்படுத்த சித்தமாகி அப்போ இங்கே ரெண்டு பாத்திரத்தை பார்க்குறோம் பாத்திரம்னா நீங்கள் பார்க்குற வெசல்ஸ் கிடையாது கேரக்டர்ஸ் 
ஒரு பாத்திரம் கிருபையின் பாத்திரம் அதான் நம்ம கிருபா பாத்திரம் இன்னைக்கு என்னை விட ஒரு பெரிய பாவியை உலகத்திலே பார்க்க முடியாது ஆனால் நான் பைபிளில் உட்காந்து சொல்லிக் கொடுக்குறேன் நம்ம சம்பந்தியமாக எத்தனையோ பேர்கள் வசனத்தை கேட்குறீங்க எதனால் அப்படின்னா நான் தான் நம்பர் ஒன் கிருபா பாத்திரம் இந்த கிருபா பாத்திரத்திற்கு காரணம் என்னென்னா அவியானவருடைய வல்லமை ரெண்டாவது நான் ஆண்டவராக இயேசுகிறது சொந்த ரட்சக ஏற்றுக்கொண்டது அதான் வேறு சாயின்ஸே கிடையாது தெரிவிக்கும்படி சுத்தமானால் அழிவுக்கு எத்தனமாக்கப்பட்ட கோபாக்கனின் பாத்திரத்தின் மேல் மிகவும் நீடிய சாந்தம பெருமை அப்போ இவங்களெல்லாம் ஆண்டவர் நினைச்சிட்டார் ஒரு பொறுமையாக காத்துட்டுருக்காரு இந்த இந்த எபிரேர்களிய புஸ்தத்தை அவங்க வாசித்து வழி செலுத்துறதை விட்டுட்டு சபைக்கு திரும்ப வரணும் அதான் அந்த கோபாக்னியின் பாத்திரத்திலேருந்து மகிமைக்கு எத்தனைமான பாத்திரமாக அன்றோட நினைச்சார் காத்துக்கிட்டு இருக்கிறார் அந்த காத்துட்டு இருக்கிறது தான் எபிரேயர் பத்தாவது அதிகாரம் கோபாக்னி வரும் இவன் இருபத்தி எட்டாவது சொன்ன மாதிரி மோசையினுடைய பிரமாணத்தை தள்ளுகிறவன் இறக்கம் பெறாமல் ரெண்டு அல்லது மூன்று சாட்சினாலே சாகிறானே அப்போ மோசே என்ன சொன்னார்னா கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் இது எதுக்காக அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்படின்னு அவங்களுக்கு சொல்கிறேன் ஏன்னா ஏன் அந்த கடினமான ஒரு மெத்தட் ஆண்டவர் தெரிந்து கொண்டார் காரணம் என்ன நீங்கள் புரிஞ்சுக்கிட்டோம் இவங்க தலைமுறை தலைமுறையாக எகிப்தில் செங்கல் சுட்டுக்கிட்டு இருக்காங்க அதை தவிர வேறு வேலையே தெரியாது காலையில் மத்தியானம் நைட்டு முந்நூற்றி அறுபத்தஞ்சி நாளும் அதான் வேலை வயசாக்கி சாவாங்க அடுத்தவங்க பிள்ளை பறக்கும் அந்த பிள்ளைகள் தான் வேலை இதே வேலையில் இருந்துகிட்டே இருந்தாங்க இப்போ இவங்கள்ட்ட போய் ஏதாவது சொன்னால் புரியுமா புரியாது அதுக்காக ஆண்டவர் இவங்கள பிரித்து எடுத்துட்டார் பிரித்து எடுத்து பாலம் தேர்ந்து ஓடுற தேசத்துக்கு வரும் பொழுது இவங்களுக்கு கட்டளைகள் கொடுக்குறார் பிரமாணங்கள் கொடுக்குறார் அது ரொம்ப டஃப்பான பிரமாணம் வைக்கிறார் ஏன் டஃப்பான பிரமாணம் வைக்கிறாருன்னா அப்படி வச்சா தான் அவங்க வந்து என்ன செய்வாங்க அவனுடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிவாங்க கண்ணுக்கு கண் பல்லுக்கு பல் இந்த இது ஆண்டவர் வச்சுருக்கிறது காரணம் அவங்க வந்து அவங்களுக்கு ஆராதனை என்னென்னு தெரியாது ஆராதனை அன்னைக்கு நீ வெளியே போய் சொல்லி பிரச்சனை நீ செத்து போயிடுவேன் கல்லை உன்னை கொண்டே விடுவாங்க அப்போ தான் அவனுக்கு பயம் வரும் இப்போ இந்த கொரோனா வைரஸ்னால உங்களுக்கு ஏசா உடம்புல அறிக்கைத்தான் செய்யும் அப்படின்னால இந்த மாதிரி ஆகுமா செத்து போயிடுவேன்னு ஒரு காரணம் வரும்போது எல்லோரும் எல்லாத்தையும் ஷோட் டவுன் பண்ணிட்டு எல்லாம் வீட்டில் உட்காந்துட்டு இருக்கோம் நான் சொல்லுறது புரியுது அவங்களுக்கு மரண பயம் இங்கே வச்சுட்டார் ஆண்டவர் அதனால் எல்லா மக்கள்லாம் ஒழுங்காக இருக்காங்க சரி அப்போ பாருங்கள் அடுத்து பார்ப்போம் இருபத்தி ஒன்பதாவது சொன்னோம் கீ வசனத்தை வாசிக்கிறேன் தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மத் மிதித்து ஆண்டவராக இயேசுகிறது எனக்காக மறுத்தார் அந்த சிலுவை தான் எனக்கு விடுதலையை கொடுக்கணும் நம்ம அந்த சிலுவையை கொடுத்து நம்ம ஆண்டவரை கொடுத்து நம்ம துதிச்சு பாடிக்கிட்டோம் இந்த கூட்டம் என்ன செஞ்சாங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா தேவனுடைய குமாரனை காலின் கீழ் மிதித்து தன்னை பரிசுத்தம் செய்த உடன்படிக்கையின் ரத்தத்தை அசுத்தம் என்று எண்ணி கிருவேன் ஆவியை நிந்திக்கிற எவ்வளவு கொடியதான ஆக்கணைக்கு பார்த்தனா இருப்பான் பார்த்தீங்களா இது நமக்கு என்ன சொல்ல முடியுமா இது சுவிசேஷத்தை அறியாதவங்களுக்கு இதை சொல்ல முடியுமா அவங்களுக்கு தான் ஏசுனா யாருன்னு தெரியாது உடன் பிடிக்கிற ரத்தம்னா என்னன்னு தெரியாது காலுகளில் மிதிக்கிறது என்னென்னு தெரியாது ஏசுனா என்னென்னே தெரியாது அப்படி ஒரு கூட்டத்தை இருக்காங்க அதான் மெஜாரிட்டி இருக்காங்களே நான் சொல்ல மாட்டேன் அந்த கூட்டத்தார் யாருனா பின்மாற்றத்துக்கு போகிறவங்க கிடையாது ஆனால் பின்மாற்றத்துக்கு விக்கிரத்துக்கு போகாமல் எங்கே போயிட்டாங்க சபைக்கு போயிட்டு தேவாலயத்துக்கு போயிட்டாங்க கிருபையின் ஆவி என்ன நிந்திக்கிறான்னா இன்றைக்கி நம்ம கிருபை தான் இருக்குது கிருபையே உன்னை என் நாள் வரை காத்தது என் கிருபையே கிருபையே இந்த கிருபையை அவங்க நிந்திக்கிறாங்க தேவையில்லை எனக்கு தேவையில்லை நான் இடம் வாண்டு அப்போ அவங்களுக்கு தான் இது ஒரு எச்சரிப்பாக மாறுது சரியாங்க கடைசியாக ஐந்தாவது நம்ம பார்க்குறோம் பன்னிரெண்டாவது அதிகாரம் பதினாலாவது சமத்தில் பார்க்க போகிறோம் பன்னிரெண்டு பதினாலு யாவரோடும் சமாதானமாயிருங்கள் பரிசுத்தவான்களோடும் நாடுங்கள் பரிசுத்தம் எல்லாம் வரும்னு தேவனை தரிசிப்பதில்லை இப்போ த பரிசுத்தங்கிறது என்னதுனா இட்ஸ் காட்ஸ் கேரக்டர் பரிசுத்தங்கிறது காட்ஸ் கேரக்டர் பதிமூணாவது சமத்தவங்க காட்சிங்க சாரி பதினஞ்சு ஒருவனும் தேவனுடைய கிருவை இழந்து போகாதபடிக்கு என்னுடைய கிருபையை இழக்க முடியுமா எஸ் முடியும் இன்றைக்கி நான் ரட்சிக்கப்பட்டிருக்கிறேன் நான் அடிக்கடி என்னோட க்ளோஸாக இருக்கிறவங்க நான் ஒன்று சொல்லுவேன் இந்த இருபது வருஷமாக என் வாழ்க்கையில் அநேக கஷ்டங்கள் நிந்தைகள் வேதனைகள் எத்தனையோ பேர் என்னை பார்த்து திட்டிருக்காங்க நேராக நேராக தான் சொல்கிறேன் மறைமுகமாக ஒரு அம்மா இருக்கும் ஒரு வீடாக போய் என்னை திட்டும் அதெல்லாம் பர்சனல் நான் அதெல்லாம் பெருசாக எடுத்துக்கிட மாட்டேன் எனக்கு எத்தனையோ பாடுகள் இருந்துச்சு இல்லை நான் சொல்லலை ஆனால் ஒரே ஒரு பிரச்சனையை மட்டும் ஆண்டவர் அனுமதிக்கல அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பின்மாற்றம் பேக்ஸ் ரைடுக்கு போகவே இல்லை இன்னைக்கு கிருபைனால என்ன என்னுடைய திறமைனால கிடையாது 
நான் ஒரு கா இப்படி ஒரு இது வச்சுருப்பேன் இப்படி பைபிள் இருக்கும் என் முன்னாடி என் ஊழியம் இருக்கும் இந்த இதுக்குள்ளேயே என் கொட்டத்தை ஓடிக்கிட்டே இருக்கிறேன் அதனால் நான் ஒரே ஒரு பிரச்சனைகளை இதுவரை மாட்டலை அது என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா பேக் சைட் இந்த பேக் சைடுக்கு போயிருந்தேன்னா ஸ்டாலின் இந்த கேட்டுட்ருக்கார் ஸ்டாலின் நானும் ஒன்றா உட்காந்து பேசிகிட்டு இருந்தோம் இப்போ ஸ்டாலின் ஒரு வார்த்தையை சொல்கிறார் அவர் எப்போவுமே எது பேசுனாலும் பஸ்ஸை வச்சு தான் பேசுவார் அவர் சொல்கிறார் சார் நம்ம ரெண்டு பேரும் அவரையும் நீ சேர்த்து சொல்கிறார் நம்ம இந்த ஓடுற பஸ்ஸில் பஸ் ஓரமாக போயிட்டு இருக்குது நம்ம இந்த கடைசி ஸ்டெப்பில் உட்காந்துருக்கோமா படி இருக்குது பார்த்திங்களா அந்த கடைசி ஸ்டெப்பில் நம்ம மட்டும் உட்காந்துருக்கோம் இதுலேருந்து நம்ம தெரியாமல் இறங்கிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்க சோழி முடிஞ்சிருச்சு அப்படின்னாரு எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமாக இருந்துச்சு ஸ்டாலின் உட்காந்து எப்படி நம்ம கிறிஸ்தவ வாழ்க்கையை ரட்சிப்பை இழந்து போகிறதோ அவர் இந்த லாஸ்ட் பெஞ்சு ஸ்டெப்பில் பஸ்ஸில் படி இருக்கும் பார்த்திங்களா ஒரு ஸ்டெப் இருக்கும் அதை விட்டு இங்கே இறங்கினா கூட மேலே ஏறிக்கலாம் அந்த கடைசி ஸ்டெப்பில் வந்து இறங்கினா சோழி முடிஞ்சுது அதை தான் நான் சொல்ல விரும்புகிறேன் என்னுடைய வாழ்க்கையில் அண்டர் ஒன்றை மட்டும் அனுமதிக்கலை அது பின்மாற்றம் இங்கே வந்துருச்சு பின்மாற்றம் இங்கே பாருங்கள் பஞ்சாசனம் ஒருவனும் தேவனுடைய கிருவை இழந்து போகாதபடிக்கு யாதொரு கசப்பான வேர் முளைத்து கழகம் உண்டாதனாலே அனைக்க தீட்டுப்படும்படிக்கு ஒருவனும் வேசிக் கல்லனாகவும் ஒருவேளை போஜனத்திற்காக தன் சேஷ்ட புத்திரத்தை விற்ற போட்ட ஏசாவை போல சீர்கட்டாவும் இருக்கும்படி எச்சரிக்கையாருங்கள் அப்போ ஏசா நல்லவனானும் நல்லவன் அவன் பாவங்க பசியாக வந்தான் ஆனால் நம்ம யாக்கோபு இருக்கிறதுல விவரமானவர் நாங்கள்லாம் யாக்கோப் அந்த கேட்டகரி எப்படி எங்கே ஆப் வைக்கணும்னு தெரியும் இதெல்லாம் இங்கே பேசிக்கு அந்த காலத்தில் இப்படி தான் ஒரு வாழ்க்கையை வாழ்ந்துக்கிட்டு இருந்தோம் யாருக்கு எப்படி ஆப் வைக்கணும்னு தெரியும் அவன் பசியில் அண்ணே வர்றாரு கடைசியில் கேட்டார் உன்னுடைய சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை நீ எனக்கு கொடுத்துரு நான் உனக்கு இந்த ரெட் கலர் இப்போ சில்லி சிக்கன் பார்த்திங்கன்னா என்ன கலரில் இருக்கும்னா சிவப்பு கலரில் இருக்கும் எதுக்காக சிவப்பு கலரில் இருக்கும் அது ஒரு அட்ராக்ஷன் அந்த சிவப்பு கலரில் ஒரு கெமிக்கலை போடுறான் அது போடக்கூடாது கலரிங் ஏஜெண்ட் அதை மிக்ஸ் பண்ணி போட்டோடனா அப்படி சிவப்பு கலரில் இருக்கும் நமக்கு கண்ணை அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அது போல் அந்த மாதிரி ஒரு கலரிங் ஏஜெண்ட்டை கூழில் போட்டு சமைச்சு வச்சுட்டார் பசி மயக்கத்தில் வராது இன்னும் கொஞ்சம் நேரத்தில் சேர்த்து யாராவது பசிச்சு சாவாங்களா அதெல்லாம் சும்மா அதாவது அந்த அளவுக்கு அவர் கிரீடியாக இருக்கு அந்த அந்த ஹங்காராக வந்திருக்கார் கேட்டார் வச்சுக்கோ சேஷ்ட புத்திர பாகத்தை வச்சுக்கோ எனக்கு அது தேவையே இல்லை நானே சாக போகிறேன் ஏன்னா அதை எனக்கு கூலை மட்டும் கொடுத்துரு அப்படின்னு சொல்லி அதை தான் இங்கே சொல்கிறார் ஒரு இதை இழந்து போகக்கூடாது இதான் முக்கியமானது நம்ம பெரிதான ரட்சி பயணம் செய்ய கூட இழந்து போகக்கூடாது அது பாருங்கள் பதினேழாசனம் ஏனெனில் பிற்பாடு அந்த ஆசிர்வாதத்தை சுதந்து கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவனிடம் தள்ளப்படுத்தார்கள் அப்போ ஒரு கா நீங்கள் ஆண்டவராக இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருபையின் ஆவியை விட்டுட்டு எந்த இடத்துக்கு போனாரோ இன்றைக்கி நீங்கள் எங்கேனாலும் போகலாம் இன்றைக்கி விக்கிரகத்துக்கிட்ட போக முடியுமா விக்கிரகத்துக்கிட்ட போக மாட்டோம் ஆனால் பல இடங்கள் இருக்குது ஒரு உதாரணம் சொல்கிறேன் இன்றைக்கி ஒரு யோகாவா சாட்சி அப்படின்னு ஒரு கூட்டம் இருக்குது அந்த கூட்டம் அப்படியே உங்களை இப்படி தூக்குறதுக்கா ரெடியாக இருக்கும் வருவாங்க நீட்டாக கணவன் மனைவி வருவாங்க டீசெண்டாக ட்ரெஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அங்கே போனாலும் போயிடும் உங்களுக்கு திரும்ப நல்லா சொன்னேன் கேட்டுக்கோங்க எங்கள் எல்லாம் கோயிலான் குரான் ராஜசேகரன் அப்படின்னு ஒருத்தர் இருந்தார் எங்கள் சபை மக்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும் அவர் பின்மாற்றத்தில் போன ஒரு அவனுடைய கிருமினால் மறுபடியும் ஆண்டவரை ஏற்றுக்கிட்டார் நல்ல ஒரு ஃபெய்த்தில் வந்துட்டார் எப்போவுமே ஜோ பண்ணிட்டுருப்பார் அவர் வேலை செய்கிற இடத்துல திருப்பூர்த்தில் வேலை பார்த்துட்டு இருந்தார் அப்போ எனக்கு ஃபோன் பண்ணுறாரு சார் இந்த செவன்த் யோகாவா சாட்சி எங்களை பார்க்க வந்தாங்க அவங்க சபை கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொன்னார் நான் ராஜசேகரன் உங்களுக்கு நரகத்து போக ஆசையாக இருக்கா அப்படின்னு கேட்டேன் ஒரே கொஸ்டின் வேறு எதுவுமே கிடையாது நரகத்து போக ஆசையாக இருக்கா அவர் பயந்துட்டார் என்ன சார் நான் பைபிளை தூக்கணும் நரத்துக்கு போகிறதுக்கா அப்படின்னு என்ட்ட கேட்டார் நான் சொன்னேன் ஒழுங்காக நாலு நாள் லீவ் போட்டுட்டு எங்கள் ஆஸ்பத்திரியில் வந்து தங்குங்க உங்களுக்கு நான் வசனத்துலேருந்து இயேசுவை காட்டுறேன் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் பேசாதீங்க பேசினா அவங்களை அப்படி முழுங்கிடுவாங்க அப்படின்னு சொன்னேன் இன்னும் பைபிளில் இருக்க அவங்களுக்கு வாழ்த்துதல் சொல்லக்கூடாதுன்னு இருக்குது இங்கே வந்தார் எங்கள் ஹாஸ்பிட்டலே தங்க வச்சேன் மேலே எங்கள்கிட்ட கேன்டீன் இருக்குது அங்கே சாப்பாடு கொடுத்தேன் கொடுத்து ஒரு மூணு நாள் கிளாஸ் அவருக்கு பர்சனலாக இந்த மாதிரி ஓப்பன் கிளாஸ் கிடையாது பைபிளில் எங்கெல்லாம் ஏசு கிறிஸ்தா இருக்கேன் உட்காந்து அவர் நோட்ஸ் எடுத்துகிட்டு இருந்தார் மூணு நாலாவது நாள் போனார் அங்கே அந்த அவங்கெல்லாம் வந்தாங்க பைபிளை தூக்கிட்டார் இப்போ பிறகு பிள்ளைண்ட் அவர் அவரை லேசா அவர் அசத்த முடியாது ஆனால் அவரையே ஆண்ட மைசை அந்த சாத்தான் கொண்டு போக பார்த்தான் இவர்
ஏனெனில் பிற்பாடு அவன் ஆசிரத்தை சுதந்திரித்துக் கொள்ள விரும்பியும் ஆகாதவன் என்று தள்ளப்பட்ட தேர்வுகள் அவன் கண்ணீரை விட்டு கவலையோடு தேடியும் மனந்திரமலை காமல் போனான் அதனால தான் இந்த ஐந்து எச்சரிப்பை குறித்து நம்ம நமக்கு ஆசீர்வாதமும் எச்சரிப்பும் நம்ம பார்த்தோம் ஜெயிச்சு முடிப்போமா மகா இறக்கமும் கருமையும் உள்ள பிதாவே உண்மை தோதிக்கிறோம் ஐயா நாங்கள் ஒரு ஆழமான இவரே குறித்த ஒரு ஸ்டடியில் இருக்கிறோம் ஐயா வசனங்களை குறித்து அவ்வியானம் கொடுக்குற விளக்கத்திற்காக நன்றி ராஜா அன்று ஒரு கூட்டத்தார் அந்த ஒரு ஆக்கிய இயேசு கிருஷ்ணனுடைய கிருவியை விட்டுவிட்டு போனார்கள் ஐயா அப்படி நாங்கள் அந்த ஆசீர்வாதத்தை இழந்து விடாதபடி எங்களுடைய விசுவாசத்தை துவக்கிறோம் எங்கள் விசுவாசத்தை முடிக்கிறோம் மக்கள் எங்கள் ஆண்டவராகி இயேசு கிறிஸ்துவை நோக்கி எங்களுக்கு நியாமிக்கப்பட்ட ஓட்டத்திலே பொறுமையாக ஓட உதவி செய்யப்பா பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய கிருவைக்கு ஒப்பு கொடுக்குறேன் ஐயா பிள்ளைகள் இவர் சுத்த ரத்த கொட்டையை மூடி மறைத்து காத்துக் கொள்ளுங்கப்பா பிள்ளைகள் மேலே ஆவியானோடைய அபிஷேகம் இருக்கட்டும் ஐயா இந்த வேத தரிசனத்தை வாசிக்க வேண்டும் இந்த சத்தியத்தை இன்னும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும்ங்கிற ஒரு நிச்சயத்தோடு வாழ உதவி செய்யுங்க ஐயா பிள்ளைகள் ஒவ்வொருவரையும் என் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துடைய நாமத்தினாலே ஆசீர்வதிக்கிறேன் ஐயா எந்த வான் கண்ணும் பொறாமையும் எரிச்சல் நாவியும் அவளை தாக்காதபடி அவளுடைய பரசுத்தராத்த கொட்டலை மூடி மறைத்து காத்துக்கொள்ளுங்க ஐயா இயேசுவே நாமத்தினால் ஜெபங்களை பிதாவே அமீன்